控制住了手，不忍吹熄可桌前的少年。摇人的光影走慢些，未来大把失眠。你骑着单车渐行渐远，去了南海的月。责怪天气预报没有预言。Thank you. Hey, how are you? How are you? Thank you very much. Well, where is Olivia? She is busy on something else. Oh, okay. How's Lily? Lily is much more better. Thank you very much. Hey, Olivia. Thank you for the flowers. This is the design. Please have a look. Okay. Sorry. Hi. I'm so sorry. Olivia. This is a new design. Uh, you must do that. Okay. Let me have a look. Let's see what you did. Don't tell me you did it yourself. No, that's Joe's design. How can it be? I'll tell you later. Do you think we can sell it? Can we sell or not? It's a new way for things. We should consider it. Quite different, actually. Quite different, really. Mm -hmm. Yes, I think so. Mm. Yeah, they have tried. Right, we are quite impressed, quite satisfied with this design. I think we are going to renew, right? So is contract. Yes. You made the right decision. It's my pleasure to work with you. Thank you very much. Huh? Good job. Thank you. My pleasure. Yeah. Thank you for everything. Yeah. Really. Thank you. My pleasure. Thank you. Olivia, my pleasure to meet you. I hope one day you will come to England and stay in my home. Oh, I hope so. Um, yeah. Welcome to China again. My pleasure. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. Zhu Yuan put the new design into the proposal. 啊、uh, ，我还没来得及跟你说呢。我刚才看见那两个老外一脸满意的样子，我就知道你们谈成了。跟着，朱迪那张臭脸，我就明白了，肯定不是他的功劳。哎，你说卓源这个老顽固还算有点良心啊？回头我一定跟刘叔叔，让他好好奖励一下你。那到时候分你一半呀。我不用。我过去上班了。哎，等一下，等一下。中午一块吃饭，算是庆祝一下。吃什么？你定。我回去了。哎，去吧。好，好，我知道。哎，这顿饭吃的真开心。平时跟我吃饭委屈你了？不委屈，吃什么不重要，最重要的是心情
我们小小一来公司就签了这么大一笔合同，又给我赚了一大笔彩礼钱。彩礼你个头啊！谁说要嫁给你了？迟早都是要嫁给我的。如果我们小小再在公司这么积蓄优秀的表现下去，那我妈肯定把你爸到我们家做我的贤内助。我这么优秀，难道不是应该你当我的贤内助吗？没问题啊，都什么年代了，谁做都一样。在我们家，就是这个传统。我爸就是我妈的贤内助。你怎么越说越不害臊？怎么了？没事。哎，呃，我下午有个会，你先回公司吧。那我先回去了。嗯，就这么走了吗？嗯，拜拜。小夏，这是谁放在这儿的呀？听说你把公司近两年的设计稿和客户需求都做成了 Excel。既然你那么会做统计，那就把公司从建立以来到现在所有的客户统计录入电脑做一个表格出来，务必年份详尽，一目了然。哦，就这些吗？当然不止这些。可这是九五年和公司合作的国营服装厂的资料，这些服装厂现在应该都倒闭了吧？我我可以知道我要录这些资料的意义是什么吗？有没有意义由你的上司决定，你要做的就是服从。你也该去学习如何服从。好，没问题。嗯。对了，忘了跟你说。这只是一部分，剩下的在公司档案库，记得去找。你要找什么呀？我就是想找一些公司早期合作的国营服装厂做资料。那我可找不着，你要的资料太久了，我这也没登记，也找不着。要不你自己找吧，啊，就在这儿，自己找吧。哎，我这也没时间跟你耗着，我还有别的事呢啊！啊，好，谢谢。哎，你别给我翻乱了啊！啊，公司，不是，我怎么没看上你啊？啊，我在忙着呢，你不是也在外面吗？你上班的时候你就好好上班呗，别打什么骚扰电话。我挂了啊，哦，拜拜。不说我也能知道你在哪儿。哎，他谁呀？管那么多呢你？刘总让他看就让他看呗。啊，关咱们啥事？反正跟咱们没关系。啊
。呃，哥们儿，这这是哪儿？啊，这档案库，常年锁着门，空气不好，灰还特别重，也特别闷。哎，这姑娘也人够遭罪的。你怎么知道我在这儿啊？是不是我不来，你就不打算告诉我了？这不就是我工作的一部分吗？没什么好说的呀。你跟我说实话，是不是那个朱棣故意为难你？哎呀，我们部门的事儿你就别操心了。那这么说是真的了？是不是因为伯利的事情？要不是因为你，这个单子他就黄了。嫉妒也不该这么嫉妒。我得给刘叔打电话。哎，等等等等，别跟我妈说。等等等等等等等等等等，我这事儿不告诉你，就是怕你这么做。这点小事儿你就去告诉刘总，告诉你妈，你妈会怎么想？不是，再说了，我又不是来你们公司享清福的，这点职场的潜规则我也要经历一下嘛，没什么大不了的。而且朱迪又是你妈高薪聘请来的，你觉得在这事儿上，你妈应该会站哪一边？当然站在你这边了。你是我女朋友，她为了儿媳妇儿，朱迪她是外人。对啊，那我是不是更没有必要去跟她计较了？你说好像有道理，又好像没道理，什么破地方？来，不是你还闹啊？给你化个妆呀，多好看！这这么严肃的事情，你你怎么这样啊？你干嘛要那么严肃嘛？来。拍一个，耶、yeah ！你笑一笑，笑一笑，笑笑一个，快点！看看，哎，还挺帅哈、啊，只不过我总觉得少了点什么。哎呀，哎呀！来拍张照，快快快！好傻。破晓后的晨曦，小小，嫁给我吧。哎，阿姨啊，你有没有觉得你出现在这儿很不合适？别捣乱了，出去吧。你叫谁阿姨呢？哎，你知道这什么地方吗？是公司。这一天天不好好上班，拿着工资在这谈恋爱呢？你什么情况啊？我这很严肃的求婚呢，你赶赶紧出去！哎，你还有理了？你信不信我现在跟刘总说去？哎，你去说、啊。好了好了好了，呃，姐姐，我们现在收东西就走了啊！快点快点快点，好好好好，快点快点，帮我拿去。赶紧的。这些都是吗？我我我来我来我来。快点，快点！我饭还没吃呢。先找男朋友再说吧。你，你这小子一天，我跟你说，嗯。刘总，侯总，我有个好消息要告诉你。你是不是要跟我说，咱们公司跟英国伯利公司？续约成功的事情啊，嫂子，消息好灵通啊！嗯，哎，我问你啊，这回这个朱迪表现的不错吧？当然，朱迪领导有方，不过这次还是得感谢沈侯。感谢他，跟他有什么关系啊？朱迪没跟你说呀。之所以拿下这次合同，是因为沈侯介绍来公司的那个同学，是他到最后关头。说服了卓源，更改了设计，所以我说，还是得感谢沈侯。是这样哈、啊，哎，那个我不跟你讲了，要开一个视频会议啊。好了好了，嫂子你忙。
出题。朱丽，请讲。何总，今天已经跟伯利正式签订了续签合约，一切进展顺利，新的设计稿也会很快投入生产线。你辛苦了。不会。不过之前我们工厂采购的一些布料，因为不符合新的设计，只能变成库存堆积了。没关系，做生意嘛，有赔有赚，但总体来说我们还是赚的，对吧？对。哦，对了，新来的那个丫头怎么样啊？我让你做的事情，按照我说的去做了吗？当然。你要去底层跑国内销售？你有什么问题吗？我本来不就是销售部的员工吗？没问题啊，没问题啊。啊，刘叔啊，我仔细算了一下，我来了也快有一个月了，不是每天陪着那帮同事打游戏，就是跟你一块出去吃饭。哎，说实话，一点实际性的东西都没做。我不知道我是来上班的，还是来度假的。小胡啊，工作就不分轻重，以后整个公司呢都是你的。你做董事长，也得坐办公室，也要出去应酬，吃吃喝喝很正常吗？刘叔，我来公司不是为了做董事长，去底层跑销售，那是要陪客户跑卖场，很辛苦的。我要的就是最辛苦的地方。确定？确定。这么急，安排。小江、啊，来一下。来，休息一会儿。先打开。你看啊，你让老刘唱红脸儿，让朱迪唱白脸儿，该知道的你都知道了。我觉得你还是在担心啊。这个丫头不简单，立了这么大功吧，她不居功自傲。我让朱迪故意给她点脏活累活，她也没有怨言。由此看来啊，她不是苦大仇深，就是臣服太深。那现在是不是该安抚的？咱们就得安抚了就在公司，你还发什么密码？我还想看我们之间有没有心有灵犀啊！哎，你怎么知道？幺幺三零不就十一点半吗？零四进了公司第四个房间，茶水间，这有什么难的？你怎么这么聪明？哎，对了，问你正事啊。朱迪这两天没有为难你吧？没有。那就好，这也算是个好消息。不过呢，我现在有个坏消息要告诉你。什么坏消息啊？你，你就这个反应啊？那我得怎么着？不是你听到坏消息不应该很震惊吗？我得寻死觅活，嚎啕大哭啊！我改变不了什么事儿啊。好玩，一点都不好玩。每次逗你的时候都达不到我想要的效果。快点说！我呢，要去底层跑销售了，谈厂家，去卖场，可能还要经常出差，所以就只能每天坐在那儿看着你了。我看你这么努力，我自个儿也不能落下。况且我在进公司之前，我跟我妈保证的，做到就做到。万一她要是觉得我哪儿做的不好的话，把我调回总公司。那什么的吧
。哎呦，倒满了啊！嗯、这个可满，大姐。哎呀，我知道你们邹艺呢是大品牌，这国际上呢也是有知名度的，但是你们这次的复线童装啊，真没什么市场认知度啊。如果销售不好，我是要背黑锅的，老姜啊。你看，邓经理，你说的是哪儿的话呀？这怎么可能让你背黑锅呢？哟。这个小帅哥，我以前怎么没见过呀？这也不说话，你看这，这酒也不喝。这是我们部门新来的小沈，他呀不太会喝酒。<笑>不会喝酒，谈什么生意啊？啊，你看看我们这在座的，哪个不会喝酒啊？啊，看看。不是，张经理，他那个谁谁说我不会喝了？正哥，不是今晚干杯的。姐，我，我干了。哎呀，好，来，姐给你喝。来，呃，姐，小沈是吧？我给你倒，我自己来，自己来，自己来，倒上，倒满啊。姐，我干了，您随意。不，我也干了，来。好酒量啊！来，姐给你倒上。哎，邓经理，对，姐，他他他真不能喝他。哎呦，老姜啊，我说你怎么老护着他呀？搞得像你儿子似的。不，邓经理啊，这个这个玩笑可不能乱开啊。行行行行，啊来。哎呀，哎，晚上，哎，你你你去边去。沈二，来坐着坐，咱俩坐着喝，你也晚上啊。行。啊，我拿这个给您喝吧，我干了。那个，希望咱们合作愉快。姐也干了。哎呀。喂。喂，严小姐吗？呃，我我是。你是、啊？我是肖沈同事啊，销售部的老姜。啊，是这么个情况，小沈跟我出来应酬啊，给喝多了。你看方不方便过来接他一下？嗯、呃，您把地址发给我，我现在就过来。啊，好，好，好。哎哎，谢谢。喝多了。你给他喝点水，都吐出来就好了，都吐出来就好了。你喝口水吧。哎，江部长，你你总算来了，你。天哪！嗯，怎么怎么喝成这样啊？他呀，为了签下合同，他玩命的喝，拦都拦不住啊。像他这种年轻人真是太少见了，哦，他刚才还说呢，他说他这么做啊，都是为了让他女朋友开心，是吧？啊，啊，对对对，他刚才就是这么说的，对。好了，我们回家啊，走。啊，对对对对，别碰我，真是。来，起来起来。来，不是，慢点慢点慢点。谢谢啊，麻烦你们了。哎呦呦呦，我我扶扶着点，扶着点。慢点慢点，快点快点，太重了，慢点慢点。嗯，来，我先进。我可不敢喝这么多。那我先给江哥开车去了。哎,哎，哎、好。谢谢啊，辛苦你们了。没事没事没事。谢谢谢谢。早点回去啊。哎呦，我的妈呀！这太不公平了吧？你说这合同是咱们，是咱们江哥谈下来的是吧？功劳怎么还让他给占了呢？你懂什么呀？你当我们太子爷到咱们这儿，真是为了谈生意的。他这是为了做给他小女朋友看的。这点泡妞的手段，我还看不出来。厉害，江哥，您这叫顺水人情，成人之美。哎，多看我这个脸儿。走吧，江哥，走。哎，别别别碰我！别碰我！我有女朋友的，别碰我！沈豪，是我。嗯。靠着我睡会儿吧。来。嗯。嗯，别别别碰我！你，你回去跟我妈说
。我就要待在分公司，我就是要跟逍遥在一起。啊，还有，你千万切记，千万不要告诉小小我和人这样了，他肯定肯定会很难过，他肯定会担心我的啊。让你喝那么多。醒啦！我怎么回来了？肯定是我给你接回来的呀。你知不知道你昨天晚上为了签合同喝了多少酒？签合同？嗯。江部长说你合同签成功了。啊，签合同啊！哎，那这个酒我没白喝。嗯，哎，我肚子好饿，什么味儿这么香？我煮的新酒汤，给你拿去啊。嗯。哎江部长好像猜到咱俩的关系了。嗯，猜到。嗯，他怎么会猜到的？嗨，猜到猜到吧，反正咱俩又没什么见不得人的事儿。来喝汤。喝点酒好不好？嗯，别那么拼。嗯，心疼你。喝汤吧。昨天，谢谢你们给我女朋友打电话，那个让她来接我。老沈啊，你就是太客气了。你要说谢谢，我们都得谢谢你呢。要不是你这么神勇，把那个老女人给喝趴下了，我们这合同还签不成呢。可不是吗？对呀，这是你的功劳，后生可畏啊。谢谢谢江哥。大了都。哎，真签了，真签了，一点不记得，多亏了你。还是就是可能属于喝少了，有点对，喝好了就。怎么不提前说一声啊？今天沈猴出差，这个点儿应该去机场的路上。我不是来看他的，好，我就来看看你们。嗯
啊，好不好？哎，你们好，你们好。今天不是周末吗？大家都积极主动的来加班，大伙辛苦了啊，继续忙吧。工作吧。啊。嗯。现在比以前有调理了不少。嗯。这个都是沈柔介绍来那个同学，他们。啊，是吗？嗯。哦，对了，你把他的履历拿来给我看一下，好吗？喂，好了，郭总。侯总，初弟，这是咱们公司新请的设计师小周啊。侯总好，你好，哪个学校毕业的？哦，呃 p a s s o n New School New York， 花生几代 ？Very good。每次来咱们上海分公司啊，我最享受的就是坐在这儿喝上一杯茶。侯总，这是我同学专门从福建带来的铁观音，好的，尝尝。谢谢。来一杯。刘总。朱总，侯总，这位是国际贸易部新来的小严。哦，这位是咱们的大 boss， 侯总。侯总好。哎呀，来这么一会儿啊，就听刘总夸了你好几次。你的全名叫什么？嗯，我叫严小晨，颜色的严，拂晓的晓，早晨的晨。嗯。你好不容易见到侯总，多说两句。你跟侯总说说，你是怎么说服卓源的？你是复县第一中学毕业的啊？对。叫严小晨。你啊？你好，你啥？力量太大了，我怎么突然有点不舒服？那个刘总，辛苦你给我司机打电话，让他在楼下等我。朱迪啊，我送我下楼去。哎，快快快！侯总，没事吧？啊，没事没事。找附近最近的医院，侯总不舒服。你你不用，你不用看侯总。我没事，我没事。你们都忙忙吧。不用不用，我送你送你。啊，不用，朱迪送我就行了。打电话叫司机在楼下等我。哎，好了好了，我已我已交代完了。刘总，刘总，侯总怎么样啊？没事儿，跟茶没关系。到楼下吸了口新鲜空气，好了。哎。今天怎么都是素菜啊？这是太太要求的。那这人呢？在精心室呢，还没出来。出什么事儿了？怎么突然去精心室了？太太回来的时候有什么不一样的地方吗？太太回来在沙发上坐了一会儿，好像有点心神不宁的样子，但她什么也没说。就直接去了精心室。啊，好身体没事吧？没有，没想到我公司的破仓库，让你住的还挺有情调啊！我就收拾了一下。您是来找我的吗？难道不是你一个人临时住在这儿吗？沈侯也住这儿吗？他就偶尔。你们现在这些年轻的女孩子啊，比我们那一代人真是开放多了。不过这是你的私事。嗯，你
您要不下来坐会儿？哦，我给您倒杯水。不用忙了，我今天来呢，主要是想跟你好好的聊聊。你就是那个女孩吧？啊，真是不好意思啊，连累到你了。我知道你在学校是高材生。各门功课都很优秀，而且也拿了好几年的奖学金，实在是对不住。没事儿，反正事情也已经都过去了，我跟沈厚之间也不存在谁牵连谁。对了，我听说你在公司做的也不错，嗯，很能干，是个好姑娘。可是有一点，我必须告诉你，我不能同意你跟我儿子在一起。您能告诉我您是什么理由反对我俩在一起？他去销售部跑业务，喝得酩酊大醉，这事儿你知道吗？我知道。你怎么看呢？我我特别心疼他，但是他在努力，他想要变得更好，想要成为更优秀的。我谢谢你的心痛。在你看来，这是一个销售业务员的必经之路，对吧？可对沈侯来说，就不一样，他不需要经历这些来证明自己，来改变自己。他是一个天生的管理人才，他这么做就是浪费青春、浪费生命、作践自己。当然了，你这么看这个问题呢，也无可厚非，因为你生长的环境和你经历的一切，你的认知受到了局限啊。可是他不一样，他做任何事情必须站得更高，看得更远。我会努力追上他的。时间可以证明一切。你妈妈的事情，你跟她讲了吗？沈侯知道吗？让我换个方式问你吧。我就想知道，你是笃定了将来想跟我儿子结婚的吗？我是。不要急于回答我。我跟你讲讲我的看法吧。我觉得两个人谈恋爱。和结婚，那是完全的两回事。我不反对我儿子多谈几场恋爱，在这个恋爱过程中，他更知道自己什么人更适合。可如果谈到婚姻，那可不是两个人之间的事了，是两个家庭之间的事。所以，如果你们两个要走到一块儿，注定了是不幸的，你们会非常痛苦的。我是过来人。你明白我的意思，我想，我也回答了你的问题吧。嗯，呃，是这样，如果我的建议呢，你能够接受，以你的能力，我一定能够在非常好的一个企业，帮你找到既轻松又高薪的工作，你会比别人呢，少奋斗三四年，觉得怎么样？我不愿意接受的。有一句话说的很对，叫“识时务者为俊杰”。如果你执意走下去的话，我们深思集团是不会留你的。你想想啊，替别人代考，丢了学位，又因为谈恋爱，丢了工作。你的人生，一切要从零开始。你妈妈怎么办？这些问题你想过吗？好了，该说的呢，我也都说了。好像不该说的，我也说了。我希望你能理解一个母亲的心情
和难处，啊，好好消化一下我跟你说的吧。如果你想明白了，随时打电话给你。我走了。